সৈয়দপুর শহর রেলের শহর বলে খ্যাত আঠারোশো সালে এখানে রেলওয়ে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারপরে পরবর্তীতে উনিশশো সালে ভারতবর্ষ বিভক্তের পর ভারতের উড়িষ্যা বিহার থেকে অনেক উর্দুভাষী এখানে এসে অবস্থান নেয় এবং সৈয়দপুর রেলের কারখানা চাকরি করার সুবাদে রেলের পরিত্যক্ত জায়গাগুলোতে ঘর বাড়ি বসবাস ঘর বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস শুরু করে এবং সেই বসবাসের পরিধি আজকে প্রায় সত্তর বাহাত্তর বছর পর একদিকে যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে চাহিদা বেড়েছে বিভিন্ন সময় অবৈধ বসবাসের সংখ্যাও বেড়েছে এই সত্তর বাহাত্তর বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ে সঠিকভাবে পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে অবৈধ বসবাসকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ের সর্বশেষ যে নীতিমালা রেলভূমি নীতিমালা এই রেলভূমি নীতিমালা দু হাজার ছয় পনেরোই মার্চে করা হয়েছে সেখানে স্পষ্ট বলে দেওয়া আছে যে বাংলাদেশ রেলের জমির তিন ধরনের ক্যাটাগরি একটি হলো এই মুহূর্তে রেলের প্রয়োজন একটি হলো পরবর্তীতে প্রয়োজন আর একটি হলো প্রয়োজন নাই তিন ধরনের ক্যাটাগরিকে বিভক্ত করা হয়েছে এবং সেইখানে এই জমিগুলোকে বরাদ্দ দেওয়ার যে সিস্টেম রাখা হয়েছে সেই বরাদ্দ সিস্টেমগুলো একটু জটিল অর্থাৎ যে কেউ যদি কোনো জায়গা বরাদ্দ নিতে চায় টেন্ডারের বাইরে কাউকে বরাদ্দ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই পক্ষান্তরে সেই নীতিমালায় যারা আবাসিক অর্থাৎ বাসস্থান করে বসবাস করছে তাদের ক্ষেত্রে কোনো স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়নি না দেওয়ার কারণে যারা বসবাস করছেন বাসা বাড়ি করে আবাসিক ঘর বাড়ি করে কাঁচা পাকা করে তাদের কাছ থেকে কোনো বদ্ধ দেওয়া যাবে কি না এরকম কোনো ধারণা আমরা আজ পর্যন্ত পাইনি সেই ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্যটা হলো যে রেলে বাংলাদেশ রেলের সরকারের যদি কোনো প্রয়োজন থাকে যে এই মুহূর্তে প্রয়োজন সেটা সরকার নিশ্চয়ই অবৈধ উচ্ছেদ করে নিজের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে পরবর্তীতে প্রয়োজন সেটা একটা সিস্টেম করতে পারে যে জায়গাটা প্রয়োজন নাই সেটা আমরা চাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতীর শেখ হাসিনা নীতিমালাটাকে সহজ করে এটা যারা যেখানে বসবাস করছেন তাদেরকে বন্দোবস্ত অথবা বরাদ্দ দেওয়ার একটা সিস্টেম চালু করুক তাতে করে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতি বছর দুই থেকে তিন কোটি টাকা আয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং এই আয়টা হোক এটা আমরা বরাবরই চাই বাহাত্তর বছরে রেল পায়নি কিন্তু এখন যদি পায় সেটা রেলের জন্য খুব একটা শুভ হবে বলে আমরা মনে করি এই কারণে আমাদের এই চাওয়াটা পাশাপাশি আমরা মনে করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবতার মা তিনি এগারো লক্ষ রোহিঙ্গাকে এখানে বাংলাদেশে জায়গা দিয়েছেন আজকে উনি গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে যারা দুস্থ যারা গরিব তাদেরকে গৃহ বা ঘর বাড়ি নির্মাণ করার জন্য ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন সর্বশেষ যে সরকারের সিদ্ধান্ত আগামী পাঁচ বছরে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার মানুষকে ঘর বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হবে এরকম একটা সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন সেই জায়গায় আজকে সৈয়দপুরের কয়েক হাজার মানুষ যারা ঘর বাড়ি নির্মাণ করে কোনোভাবে বসবাস করছেন অথবা ছোট ছোট দোকান তৈরি করে নিজের কর্মসংস্থান বা রুজি করে জীবনযাপন করছেন তাদেরকে যদি উচ্ছেদ করা হয় এই কয়েক হাজার মানুষের যে ক্ষতিটা এটা কয়েক লক্ষ মানুষ অর্থাৎ পুরো সৈত্রের উপর প্রভাব পড়বে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সেই কারণে আমরা মনে করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা সুষ্ঠ সুন্দর একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে এইখানে আমাদের রেলের ভূমি অফিস নাই এখানে একটা ভূমি অফিস প্রতিস্থাপন করে কর্মচারী দিয়ে এটাকে জরিপ করে একটা জায়গায় নিয়ে আসবে এবং মানুষগুলোকে সুন্দর সুস্থ বসবাস করার সুযোগ করে দেবে আর একটি ঘটনা হলো কথা হলো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সৈয়দপুরকে জেলা না করলো জেলার মর্যাদা দিয়ে উনি সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করা করে করছেন উনি উত্তরা ইপিজেডকে এখন পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ কর্ম কর্মচারী বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন উনি প্রস্তাবিত ইকোনমিক জোন করার জন্য প্রক্রিয়া করছেন উনি এখানে আর্মি বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন এভাবে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা উনি সৈয়দপুরে করছেন সেই জায়গায় যদি আজকে উনি এই পদক্ষেপটা নিয়ে এই মানুষগুলোকে বসবাস করার সুযোগ করে দেয় সৈয়দপুরের গতি সৈয়দপুরের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অগ্রযাত্রা আরও এগিয়ে যাবে এবং অব্যাহত থাকবে আমরা মনে করি এবং সৈয়দপুরের মানুষ আমরা সবাই উপকৃত হব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতা জানাই এবং কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আমরা কোনো হটকারী বা বা কোনো খারাপ কোনো কিছু আন্দোলন আমরা করতে চাই না আমাদের আন্দোলন বা আমাদের কথাবার্তাগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়মতান্ত্রিক এবং আমরা যারা আজকে কথাগুলো বলছি আমরা বেশিরভাগ মানুষ আওয়ামী পরিবার আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত তারাই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনার জন্য চ